Am 15. April 2019 verwüstet ein Feuer die berühmteste Kathedrale der Welt. Der Dachstuhl wird Opfer der Flammen. Der riesige Vierungsturm bricht ein und durchschlägt die Steingewölbe. Am nächsten Tag ist Notre Dame eine Ruine. Nach der Sicherung wird entschieden, sie originalgetreu wieder aufzubauen. Aber wo beginnen? Wie lässt sich heute eine mittelalterliche Kathedrale rekonstruieren? Wieder aufbauen, restaurieren? Mit welchen Materialien und mit welchen Techniken? Es ist der Beginn eines bewegenden Projektes im Herzen von Paris. Archäologen, Kunsthistoriker, Geologen. Glas-, Holz- und Metallhandwerker. Aber auch Bauingenieure, Akustiker und Digitalexperten erforschen erstmalig das Innerste der Kathedrale, scannen ihre Gewölbe, untersuchen ihre Fundamente und dringen in Räume vor, die über acht Jahrhunderte lang verborgen blieben. Im Laufe der Untersuchungen entdecken sie die Handgriffe und Techniken der einstigen Erbauer und damit wichtige Schlüssel für den Wiederaufbau. Ein vielschichtiges Zusammenspiel von materiellen und sakralen, realen und virtuellen Welten, das Wissenschaftler und Architekten in einem gemeinsamen Ziel vereint, Notre Dame wieder zum Leben zu erwecken. Zehn Monate nach dem Brand ist das große steinerne Kirchenschiff noch immer eine klaffende Wunde. Das Dachgestühl gleicht einem Mikado-Spiel aus verkohlten Balken und verbogenem Metall. Und auch im Inneren bietet sich ein erschütternder Anblick. An drei Stellen bricht grelles Sonnenlicht durch die Mauern und durchflutet das riesige Kirchenschiff. Der einstige Glanz ist verblasst. Die Kathedrale offenbart sich in ihrer ganzen Zerbrechlichkeit. Die Orgel ist verstummt. Die Statuen sind blind. Von einem dichten Rußschleier bedeckt, scheinen die Mauern und bunten Bleiglasfenster Trauer zu tragen. Und der aufgebrochene Boden zeugt vom Einsturz des mehrere hundert Tonnen schweren Gewölbes. Dachbalken, Eisenornamente und Steinblöcke sind aus über 30 Metern herabgestürzt. Und müssen nun Stück für Stück geborgen werden. Diese Bilder stammen von Marc Viré, einem Archäologen des INRAP, des Französischen Instituts für präventive Archäologie, der die Kathedrale wenige Tage nach dem Brand betreten hat. Als ich auf der Baustelle ankam, sagte mir der regionale Konservator für Archäologie, Stéphane Deschamps, ich habe soeben eine Änderung veranlasst. Bisher sprachen alle von Schutt. Das ist aber kein Schutt, das sind Teile des Kulturerbes, Überreste der Kathedrale. Wir werden sie wie archäologische Relikte behandeln. Das hat alles geändert. 
Von da an wird Notre-Dame zum Schauplatz einer gigantischen archäologischen und wissenschaftlichen Baustelle. Die Experten verschiedenster Disziplinen errichten für ihre Arbeit große weiße Zelte auf dem Vorplatz. In dramatischer Kulisse suchen sie akribisch nach Überresten in den Brandrückständen. Stein- und Holzfragmente sind bedeckt mit einem für den Organismus äußerst schädlichen Staub. Denn beim Abschmelzen des Bleidachs der Kathedrale verteilte sich giftiger Feinstaub bis in die letzten Winkel des Gebäudes. Die Archäologin und Chefkonservatorin des Kulturerbes, Dorothée Chaoui de Rieu, beaufsichtigt die Arbeiten vom ersten Tag an. Niemand wollte diese Tragödie, aber man muss dem etwas Positives abgewinnen. Es war sehr anstrengend, die Überreste zu bergen und zu sortieren. Das lässt sich nicht leugnen. Stunden, ganze Tage in Baustellenkleidung, mit Arbeitsschuhen, Helm und Atemschutzmaske, dazu die Batterie auf dem Rücken und das Gebläse des Staubsaugers. Körperlich war das nicht einfach, über Stunden die verkohlten Reste zu durchwühlen und zu sortieren. Aber die Erhaltung aller Teile des Gebälks und der eingestürzten Steine verschafft uns viele zuvor unzugängliche Daten. Tausende von Steinblöcken des über 30 Meter hohen Kirchengewölbes wurden zusammengetragen und geordnet. Durch ihre Untersuchung erhoffen sich die Wissenschaftler, die Konstruktionsgeheimnisse der Erbauer von Notre-Dame zu lüften. Wie war es ihnen im 12. Jahrhundert möglich, diese Gewölbe zu errichten, die damals die höchsten der Christenheit waren? Diese Frage ist umso drängender, als die Architekten eben diese mittelalterlichen Gewölbe als erstes wieder aufbauen müssen. Pascal Prunet ist einer der leitenden Architekten der Baustelle, zuständig für die Restaurierung und den Wiederaufbau der Kathedrale. Er steht vor einer seit dem Zweiten Weltkrieg nie dagewesenen, völlig neuen Situation. Ich habe noch nie ein Gewölbe wieder aufgebaut. Seit 70 oder 60 Jahren haben wir keine Kathedrale mehr instand gesetzt. Es gibt keine Handwerker oder Architekten, die damit Erfahrung haben. Daher geht es ums Verstehen, was ist der Zweck dieser Unregelmäßigkeiten, dieser Formen, dieser Geometrie, die offensichtlich komplexer ist als das, was wir heute anstreben würden. Wir müssen auch eventuelle Deformationen antizipieren. Es sind noch viele Fragen offen. Auf der Suche nach Antworten wandten sich die Architekten an den LRMH den französischen Forschungsdienst für Denkmalschutz. Aber auch an Archäologen, Baufachleute und Steinmetze. Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe wird von dem Kunsthistoriker Yves Gallet koordiniert. Notre-Dame ist ein Opfer ihrer Berühmtheit. Wegen der vielen Besucher konnte die Kathedrale bisher kaum erforscht werden. Etudier Notre -Dame. Vor dem Brand von 2019 war es sehr schwierig, Notre-Dame zu betreten und zu untersuchen. Durch den Brand haben wir jetzt, wenn auch in einem begrenzten Zeitfenster, eine einzigartige Gelegenheit, die Kathedrale aus nächster Nähe zu betrachten. Notre-Dame hat die Zeit überdauert. Da wir sie so untersuchen wollen, wie sie im 12. Jahrhundert entworfen wurde, arbeiten wir uns von den jüngeren Gebäudeteilen zu den ältesten vor. Zu den jüngeren Teilen gehören die Gewölbe des Querschiffs. Wegen ihres schlechten Zustands drohten sie bereits im 18. Jahrhundert einzustürzen. 1728 riss der Architekt Germain Beaufranc sie vollständig ab, und baute sie aus neuen Steinen wieder auf. Bei ihrer Restaurierung im 19. Jahrhundert wurden sie erneut abgerissen und wieder zusammengesetzt. Daher stellen sie für den zukünftigen Wiederaufbau weniger Schwierigkeiten dar. Die eingestürzten Gewölbe des Hauptschiffs hingegen gehören zum alten Gebäudeteil. Im 12. Jahrhundert errichtet, überdauerten sie mehr als acht Jahrhunderte, und sind daher von besonderem Interesse für die Historiker der Arbeitsgruppe Stein. Notre-Dame war damals die Kathedrale mit dem höchsten Gewölbe. Dies hier ist eine einmalige Gelegenheit für uns, 
weil wir hier einzelne, lose Elemente der Konstruktion untersuchen können. Einzelteile eines mittelalterlichen Gewölbes aus Keilsteinen. Diese Steinblöcke wurden auf einem hölzernen Lehrgerüst zusammengefügt, sodass sie große, sich in der Mitte kreuzende Bögen bildeten, die Kreuzrippen, die das Gewölbe in sechs Teile gliederten. Die Zwischenräume dieser Rippen wurden mit kleineren Steinen aufgefüllt, um das sogenannte Kreuzrippengewölbe zu bilden. In der Arbeitsgruppe Stein haben wir Zugang zur Tragkonstruktion des Gebäudes. Wir untersuchen die Steine, ihren geologischen Ursprung, die Art und Weise, wie sie bearbeitet und eingesetzt wurden. Durch sie kann der Historiker Bruno Verlieb die Techniken der Erbauer nachvollziehen. Wir versuchen, die Klinge des Werkzeugs und den Abstand zwischen den Zähnen abzumessen, um herauszufinden, ob es sich um ein schweres oder eher leichtes Werkzeug handelte. Hier hat die Bewegung wohl viel Kraft und schweres Werkzeug erfordert. Wahrscheinlich wurde eine Zahnfläche verwendet, eine Art gezahnte Axt. Sie wird eher schräg angesetzt. Das unterscheidet sich von der Herangehensweise bei diesen kleineren Flächen. Die wurden ganz anders bearbeitet, mit Schlagwerkzeugen, mit denen eine Vielzahl kleinerer Schläge auf die Oberfläche ausgeübt wurde. Unsere Arbeiter lernen aus den außergewöhnlichen Bedingungen, aus der Breite des riesigen Kirchenschiffs, der Höhe von etwa 30, 35 Metern. Denn wir stehen vor einem völlig unbekannten Konstrukt. Da braucht man Arbeiter, die fähig sind, zu lernen und Neues auszuprobieren, die bereit sind, sich mit bisher unerprobten Realitäten auseinanderzusetzen. Der Bau der Pariser Kathedrale, der im Jahr 1160 begonnen wurde, war in jeder Hinsicht innovativ. Sie sollte alle bisherigen Bauten übertreffen. Insbesondere die Kathedrale von Noyon, deren Bau zehn Jahre früher begonnen hatte. Der Kunsthistoriker Arnaud Tambert sieht darin eine regelrechte Revolution der Architektur. In Notre-Dame erreicht die Architektur der Gotik gigantische Dimensionen im Grundriss und im Aufriss. Wir betreten hier eine andere Welt. Nicht was die Konzeption des Raumes angeht, denn der bleibt der einer Basilika, sondern was seine Rezeption betrifft. Der Mensch bewegt sich anders darin, hat einen anderen Platz als in früheren Kathedralen. Die Baumeister des Mittelalters wollten bei ihrer Erhebung der Kathedralen in den Himmel eine weitere Stufe erklimmen. Tatsächlich ist das Streben nach Höhe kennzeichnend für die gotische Architektur. Ein Baustil, der immer noch höher will, bis zur Kathedrale von Beauvais mit einer Gewölbehöhe von 48 Metern. Notre Dame erreicht 33 Meter, was absolut enorm ist, denn die Bauten davor hatten 22, 24 oder 25 und plötzlich gab es einen Sprung von ganzen 10 Metern. Das ehrgeizige Ziel war also vorgegeben. Die Gewölbe von Notre Dame sollten eineinhalb Mal so hoch sein wie die der Kathedrale von Noyon mit 21 Metern Höhe. Durch ihre riesigen Ausmaße markierte Notre Dame ein neues Zeitalter in der Architektur. Sie war das Ergebnis einer 30-jährigen Experimentierphase, die mit dem Bau der Kathedrale von Sens begann. Dort wurde zum ersten Mal in der Geschichte des Kathedralbaus das Prinzip des Kreuzrippengewölbes umgesetzt. Notre Dame entsteht natürlich nicht aus dem Nichts heraus. Sie ist das Ergebnis mehrerer Experimente und jahrzehntelanger Erfahrungen. 
Die mutmaßlich erste gotische Kathedrale, saint étienne in Sens, entstand etwa um 1135, 1140. Mit dem Bau von Notre-Dame wurde etwa 1155 oder 60 begonnen, je nach historischer Quelle. Das Bindeglied ist das sechsteilige Kreuzrippengewölbe. Und auch das Know-how der Baumeister, die gelernt hatten, das Gewölbe immer weiter in die Höhe zu bauen. Mehr und mehr Menschen erlernten eine neue Kunst, einen neuen Stil, neue Fertigkeiten. Der Brand vom 15. April 2019 offenbarte unverhofft die meisterhafte Beherrschung dieser Fertigkeiten. Durch die Löcher, die durch den Einsturz im Gewölbe entstanden sind, haben wir festgestellt, dass die Gewölbe überaus dünn waren. 12 bis 15 Zentimeter, das ist nichts. Ein regelrechtes Segel aus Stein, das sich über eine Breite von 14 Metern spannt. Liegt darin das Geheimnis, dass es möglich machte, die Gewölbe von Notre-Dame zehn Meter höher als die früherer Kathedralen zu bauen? Um diese Frage zu beantworten, untersucht der Historiker Yves Gallet die Gewölbe der Kathedrale von Sens, um sie mit denen von Notre-Dame zu vergleichen. Unter dem Balkenwerk erinnern die Gewölbe der ersten gotischen Kathedrale an umgedrehte Schiffsrümpfe. Sie scheinen die gleiche Wölbung aufzuweisen wie die von Notre-Dame. Doch wie dick sind sie? Wir messen die Tiefe hier in der Kathedrale von Sens mit Hilfe eines Georadars. Dieses sendet elektromagnetische Wellen durch das Mauerwerk und ermöglicht, dessen Dichte und Dicke abzuschätzen. Eine solche Messung wurde bisher nie durchgeführt. Hier ist die erste Reflexion, da die zweite. Das entspricht einer Dicke von 35 cm, plus minus 10 Prozent. Es gibt zwei Erkenntnisse. Erstens, das Gewölbe ist 30 bis 35 cm dick. Und zweitens, es sind nicht zwei Schichten Mauerwerk übereinander, sondern es ist wirklich nur ein Block von 30 cm. Dann werden die Gewölbe gescannt, vom Dachstuhl und vom Innenraum des Kirchenschiffs aus, um die Messungen des Radars zu bestätigen. Wir wollen herausfinden, ob eine direkte Messung möglich ist, ob wir mit dem Georadar zu den gleichen Werten kommen wie durch eine indirekte Messung mittels Überlagerung von Punktwolken. Wir kennen das Volumen darunter und das darüber. Werden beide Werte übereinander gelegt, lässt sich indirekt der Raum dazwischen berechnen, also die Dicke des Gewölbes. Aber auch die der Mauern. Alles, was zwischen innen und außen liegt. Je nachdem, welche Messpunkte wir heranziehen, kommen wir also auf Werte von 30 bis 35 Zentimetern. Das entspricht der Messung des Georadars. 20 cm dicker als die Gewölbe von Notre-Dame. Die Gewölbe von Paris sind höher und dünner. Die von Sens sind 24 Meter hoch, also niedriger und dicker. Da gibt es vermutlich einen Kausalzusammenhang. Mehrere Parameter spielen eine Rolle. Nicht nur die Dicke der Gewölbe, sondern auch Beschaffenheit und Dichte des Steins, die Qualität des Mörtels und die Art der Strebebögen. Es ist eine technische Herausforderung und sicherlich eine der großen Leistungen des unbekannten Architekten von Notre-Dame, die Gewölbe dünner und damit signifikant höher zu bauen. In Notre-Dame versuchen die heutigen Baumeister, dem Werk ihrer Vorgänger so nahe wie möglich zu kommen. Dafür wird zuerst ein riesiges Gerüst aufgebaut. Musik 
In ein paar Monaten wird es bis an die eingestürzte Gewölbedecke des Kirchenschiffs heranreichen. Dann geht es für die leitenden Architekten darum, die mittelalterlichen Gewölbe originalgetreu wieder aufzubauen. Es geht um Rekonstruktion. Ob man sie archäologisch nennen kann, weiß ich nicht. Aber es ist eine möglichst originalgetreue Rekonstruktion des Zustands vor dem Brand. Angefangen beim großen Gurtbogen, der das Gerüst des Gewölbes bildet. Etwa 30, 40 Prozent des Bogens stehen noch. Das liefert uns einen Anhaltspunkt bezüglich der Geometrie. Von den 79 herabgestürzten Keilsteinen haben wir 70 wiedergefunden. Diese 70 geborgenen Keilsteine werden gewaschen und vom Bleistaub befreit. Können diese Steine, die Feuer, Wasser und einen Sturz aus über 30 Metern überstanden haben, wiederverwendet werden? Die Architekten müssen die große Frage beantworten, wie solide sind die Steinblöcke und können sie die Lasten der Kathedrale tragen? Im Forschungslabor für historische Denkmäler in Champs-sur-Marne analysiert der Geophysiker Thomas Daba mehrere dieser Steinblöcke. Wir haben hier 30 ausgewählte Steinblöcke aus dem eingestürzten Gewölbe. Meine Aufgabe ist es, diesen Steinen Bohrkerne zu entnehmen. So kann ich untersuchen, wie sehr sie an der Oberfläche und im Kern beschädigt sind. Dann können wir sagen, welche der Blöcke wiederverwendet werden können und welche nicht. Die Analyse erweist sich als komplex, denn die Beschädigung der Steine ist nicht einheitlich. Diese drei Proben stammen von demselben Steinblock und sie sehen deutlich unterschiedlich aus. Die erste ist sehr stark beschädigt. Der Stein ist hier grau-schwarz und sehr rissig, wie an der Oberfläche des Blocks, die großer Hitze ausgesetzt war. Daher stellt sich die Frage, wie belastbar er an dieser Stelle im Vergleich zu einer nicht beschädigten Stelle ist. Thomas Daba misst die Ausbreitung von Schallwellen im Innern des Materials. Die Ergebnisse leitet er an die Geologin Lise Leroux weiter die den Zustand der Kathedralsteine überwacht. Wir waren unsicher bei der Frage, ob diese Bögen, die Steine, noch die gleichen mechanischen Eigenschaften aufweisen wie ursprünglich. Es hat sich gezeigt, dass sie zum Teil wiederverwendet werden können. Nicht alle, aber einige. Von den insgesamt 70 geborgenen Keilsteinen sind 15 wiederverwendbar. Damit beginnt ein gigantisches Puzzle im Maßstab 1 zu 1, bei dem jedes Teil mehrere Dutzend Kilogramm wiegt. Der große Gurtbogen wird zunächst am Boden wieder zusammengesetzt. Denn um die Original-Keilsteine wiederzuverwenden, muss erst geklärt werden, welchen Platz sie in der riesigen Konstruktion hatten. Wir machen diese Probemontage, weil wir hoffen, einige der Keilsteine wieder einsetzen zu können. Denn das ist eines unserer höchsten Ziele, die Materialien zu erhalten, die ursprünglich für den Bau verwendet wurden. Diese Probe im Maßstab 1 zu 1 wird auch die maßgeblichen Entscheidungen für den Wiederaufbau bringen. Wie sollen die fehlenden Steine behauen und angeordnet werden? Und mit welchen Techniken? Das Experiment war der Wunsch der mit der Restaurierung beauftragten Architekten. Das ist verständlich, denn Architektur bedeutet eine Erfahrung des Raums. Ein Architekt ist nicht jemand, der Mauern hochzieht, sondern einer, der mit diesen Mauern einen Raum schafft. Um eine korrekte Vorstellung dafür zu bekommen, was dieser Bogen darstellte, musste er real zusammengesetzt werden. Das gab es noch nie bei einer gotischen Kathedrale. Noch nie hatte sich für ein Baudenkmal eine so geballte Kompetenz und ein solches Fachwissen aus verschiedensten Bereichen vereint. 
zumindest nicht in Frankreich. Ein schwieriges Unterfangen, da keine mittelalterlichen Baupläne existieren und auch kein Modell für den Bau eines Gurtbogens. Ohne Originalvorlagen muss die Antwort also im Bauwerk selbst gesucht werden. Das ist die Aufgabe der Arbeitsgruppe Digitalisierung. Mit Hilfe von Kameradrohnen scannen sie das gesamte Mauerwerk der Kathedrale. Über dem Gewölbe hängend digitalisieren sie mit Rotationsscannern die Überreste des Daches und des Gebälks. Auf diese Weise entsteht eine präzise virtuelle Kopie der Kathedrale nach dem Brand. Livio De Luca, Forschungsdirektor am CNRS in Marseille, ist der Leiter dieser Arbeitsgruppe. Erstmalig wird hier eine virtuelle Simulation als vollwertige archäologische Untersuchungsmethode eingesetzt. Wir können die Digitalisierung heute nicht mehr bloß als einen Schritt auf dem Weg zur Dematerialisierung betrachten. Es besteht eine Art vollständige Hybridisierung zwischen der physischen und der digitalen Realität. Wir kreieren ein digitales Gedächtnis. Und zwar nicht nur das einer physischen Dimension, sondern das eines wissenschaftlichen Abenteuers. Die Arbeitsgruppe Digitalisierung kann hierfür auch auf ein 3D-Modell von Notre Dame vor dem Brand zurückgreifen, das 2010 erstellt wurde. Dieses Modell basiert auf einer zentimetergenauen Punktwolke. Haben wir die Möglichkeit, die Punktwolke darüber zu legen, die Andrew Tallon damals erstellt hat? Da ist es. Wir haben die Lücke mit der Punktwolke gefüllt. Kannst du es etwas drehen? Es liegt perfekt übereinander. Kannst du noch mal zu dem Teil nach dem Brand zurückkehren, um noch mal zu sehen? Genau. Wir haben Daten gesammelt, integriert und zusammengeführt über den Zustand der Kathedrale vor dem Brand, während der Bergungsphasen der Überreste und natürlich auch nach der Reinigung der Oberflächen. Diese vierdimensionale Darstellung der Kathedrale ermöglicht uns, alle Objekte in einem einzigen geometrischen Koordinatensystem zu betrachten und in der Zeit vor- und zurückzuspringen. So konnte die Arbeitsgruppe Digitalisierung den Bauplan des eingestürzten Teils des Bogens rekonstruieren. Im Maßstab 1 zu 1 auf eine riesige Plane gedruckt, hilft dieser den Archäologen und Geologen der Steingruppe, die 70 Keilsteine entsprechend ihrer Abmessungen anzuordnen. Dem Archäologen Cedric Moulis erschließt sich hierdurch die besondere Anordnung der Steine. Der Bauplan hilft uns sehr. Der Bogen ist nicht standardisiert. Alle Keilsteine haben eine unterschiedliche Größe. Die kleinsten sind 10 cm breit, die größten bis zu 28 cm. Und sie verlaufen nicht progressiv. Die breitesten Steine kommen nicht zwangsläufig nach unten und die kleinsten nach oben. Es geht also darum, die Abfolge dieses Aufbaus zu verstehen. Die Archäologen erleben noch weitere Überraschungen. 49 der 66 geborgenen Kalsteine sind zwischen 14 und 18 cm dick. 13 zwischen 18,5 und 28 cm und vier Steine sind zwischen 10,5 und 13,5 cm dick. Wie sind diese Unterschiede zu erklären? Um das herauszufinden, müssen wir uns unter die Erde begeben, in einen alten Steinbruch. Hier wurden die Steine zur Errichtung der großen Pariser Bauwerke abgebaut. In diesen unterirdischen Gängen untersucht der Archäologe und Steinbruchexperte Marc Viré die Spuren der damaligen Steinhauer. Ja. 
Der Kelch grossier. Der grobe Kalkstein, der sich auf dem Grund eines warmen, flachen Meeres absetzt, bildet Bänke, Gesteinsschichten. Warum? Weil die Meeresablagerungen unterschiedlich stark sind und sich dann diese horizontalen Fugen bilden, die Geologen stratigraphische Fugen nennen. Zwischen diesen Fugen ist der Stein massiv, aus einem Block, eine Gesteinsbank. Dieser Aufbau bestimmte die Höhe der Blöcke, die die Steinbrucharbeiter aus der Abbaufront gebrochen haben. An dieser Stelle geht es also nicht höher. Hier hingegen, wo die Schicht breiter ist, konnten die Arbeiter einen größeren Block herausbrechen. Auch wenn die Steinbrecher diese Fugen als natürliche Begrenzung der Steinblöcke nutzen konnten, blieb ihre Arbeit hart. Man setzt einen Eisenkeil, schlägt mit einem Vorschlaghammer darauf und löst so den Block aus der Wand heraus. Das ist die Steingewinnung. Noch im Steinbruch hat die Formgebung stattgefunden. Der Block musste in eine quadratische Form gebracht werden. Diese grobe Zurichtung passierte noch im Steinbruch. Nach der groben Zurichtung konnte der Steinblock auf einen Karren geladen und zur Baustelle befördert werden. Dort hat der Steinmetz den Stein ein zweites Mal behauen bis er in der Kathedrale verwendet werden konnte. Je weiter die Rekonstruktion voranschreitet, desto deutlicher zeigt sich, wie effizient diese Arbeitsabläufe organisiert waren. Das kommt als ein Quader aus dem Steinbruch, den man in zwei Keilsteine teilen kann. Ein einheitlicher Block, der der Länge nach in zwei gleich dicke Keilsteine geteilt wird. Ja, gleich dick. Das heißt, sie teilten solche Blöcke und schlugen zwei Keilsteine daraus? Wir entdecken gerade alles neu. Man hat das Gefühl, bei Null anzufangen. Das Puzzle kommt nur langsam voran. Ein Detail auf einigen der Blöcke erregt die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler. Wir haben noch zusätzliche Informationen, zum Beispiel über diese Aushöhlungen hier, die an der Verbindungsstelle zwischen der Rippe, also dem Bogen und dem Gewölbe vorkommen. Diese Einkerbungen ziehen sich manchmal über zwei Steine und dienten dazu, die Holzbalken einzufassen, mit deren Hilfe das Gewölbe während des Baus stabilisiert wurde, bis der Mörtel getrocknet war und diese provisorische Gerüstkonstruktion wieder entfernt werden konnte. Wie sind diese Kerben angeordnet? Und könnten sie eine Hilfe bei der Rekonstruktion des Gurtbogens sein? Kunsthistoriker Yves Gallet will an der Spitze der Kathedrale mehr darüber herausfinden. Notre Dame hat inzwischen eine Wandlung durchlaufen. Innerhalb weniger Monate ist aus der Steinkathedrale eine aus Eisen geworden. Tonnen Metall waren für das Gerüst nötig, das den Wiederaufbau ermöglichen soll. Eine Konstruktion ebenso gewaltig wie das Unterfangen selbst. Während ihrer langsamen Fahrt nach oben, entlang des riesigen Eisenkäfigs, können die Wissenschaftler betrachten, was seit über 150 Jahren niemand aus der Nähe sah. Die Gewölbe von Notre Dame. Wenn man mit dem Aufzug hochfährt und sieht, in welchem Zustand sich die Kathedrale befindet, ist das ein Schock. Auch wenn wir darauf vorbereitet waren. Es ist ein Schock. Man sieht, wie stark die Steine beschädigt sind. Das ist von unten kaum vorstellbar. Der Stein hat gearbeitet. Wasser ist in das Mauerwerk eingedrungen. 
Die Salze sind gewandert und nach außen gedrungen. Die äußere Schicht des Steins hat Blasen geworfen und sich verzogen. All das ist zu sehen. Nun kann Yves Gallet mehr über die Einkerbungen herausfinden, die er an den Steinblöcken bemerkt hat. Weisen die noch erhaltenen Rippen eben solche Kerben auf? Können wir uns das mal anschauen? Da sieht man es ganz deutlich, über zwei Keilsteine verteilt. Sie befinden sich alle im oberen Teil des Gewölbes. Und endlich erschließt sich ihnen die Logik dieser Einkerbungen. Sie werden ab dem Moment der Konstruktion notwendig, wo das Gewölbe überhängt. Je näher der höchste Punkt des Gewölbes rückt, desto stärker hängt es über und desto größer ist die Einsturzgefahr, wenn es nicht durch ein Holzgerüst gestützt wird. Die Kerben finden sich im Abstand von vier, fünf, sechs Blöcken, je nach Größe, und sind relativ gleichmäßig verteilt. Ein Gerüst aus Holzbalken also, das das Gewölbe während des Baus abstützte. Und das den Wissenschaftlern heute die Logik des Bogens näher bringt. Die Idee war... Wir haben eine bestimmte und begrenzte Anzahl von Steinen, die mit Kerben versehen sind. Also haben wir diese Zahl durch zwei geteilt, sodass wir auf der rechten und auf der linken Seite des Bogens die gleiche Anzahl von Kerben hatten. Dabei haben wir festgestellt, dass der Abstand zwischen diesen Kerben für die Anbringung der Holzbalken dreieinhalb Fuß beträgt. Das entspricht etwa einem Abstand von 1,10 Meter. Die Rekonstruktion des Bogens macht Fortschritte. Aber schon bald kommt ein weiterer Parameter ins Spiel. Was bedeuten diese eingravierten Kreuze, die auf allen Steinblöcken zu finden sind? 800 Jahre lang waren sie unter dem Mörtel verborgen. Welche Rolle spielten sie bei der Anordnung der Steine? Die Antwort findet sich möglicherweise auf dem Dachboden der Kathedrale von Noyon. Hier lagern einige Trümmer des mittelalterlichen Bauwerks, das im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört wurde. Auf einigen dieser Steinblöcke entdeckte der Historiker Arnaud Timbert ähnliche Kreuze. Im 13. Jahrhundert gab es ein Produktionssystem bei der Herstellung von standardisierten, vorgefertigten Steinen. Sie wurden von Männern im Steinbruch behauen. Und die mussten denjenigen, die die Steine auf der Baustelle zusammenfügten, vermauerten und einsetzten, durch Kennzeichnung Informationen zukommen lassen. Oft kannten sich diese Männer gar nicht. Die Kommunikation erfolgte nur auf diese Weise, über sogenannte Setzmarken. Das Kreuz auf diesem Stein bedeutete zum Beispiel, dass er gegenüber einem anderen Stein mit dem gleichen Kreuz angebracht werden sollte. Die Kreuze halfen also, Fehler zu vermeiden, indem sie dem Maurer anzeigten, welches jeweils die Unter- und welches die Oberseite der anzubringenden Steine war. Die Kreuze, die Einkerbungen, die Größe der Steinblöcke. Mit den Parametern, die es zu berücksichtigen gilt, vervielfachen sich die Möglichkeiten zur Anordnung der Steine. Das Zusammensetzen der einzelnen Teile wird zu einer immer kniffligeren Aufgabe. Wir versuchen, einen Stein irgendwo einzusetzen. Und wenn wir plötzlich feststellen, dass er wirklich an eine bestimmte Stelle gehört, verschieben sich alle anderen. Angesichts der Schwierigkeit des Unterfangens kommt erneut die Arbeitsgruppe Digitalisierung zum Einsatz. 
Diesmal geht es darum, jedes einzelne Teil des riesigen Puzzles zu digitalisieren und zu versuchen, es virtuell zu lösen. Zu diesem Zweck entwickelte der Ingenieur Eloi Gattet eine spezielle Vorrichtung. Die Keilsteine werden unter einem Lichtbogen platziert, der mit vier Kameras ausgestattet ist, die sie aus allen Winkeln abfotografieren. Dann bestimmt eine Fotogrammetrie-Software anhand der Aufnahmen ihre Lage im Raum und ihre Form und erzeugt eine virtuelle Kopie des Objekts. Auf diese Weise wird jeder Steinblock als präzises 3D-Modell verewigt. In Marseille versuchen Livio de Luca und sein Mitarbeiter Antoine Gros, den Zustand der Kathedrale am Tag nach dem Brand zu rekonstruieren. Dazu haben sie tausende Fotos ausgewertet, die in den Tagen nach der Katastrophe von den Wissenschaftlern gemacht wurden. Durch die Bestimmung ihrer Position im Raum gelang es ihnen, ein 3D-Modell der Trümmer zu erstellen, in dem die digitalisierten Keilsteine nun wiedergefunden werden können. Auf dem Bild sieht man den Stein X001. Nach dem suchen wir jetzt. Die Wülste und Stäbe sind deutlich zu erkennen. Doch damit nicht genug. Anhand ihrer Position am Boden können die Wissenschaftler die Flugbahn der heruntergefallenen Keilsteine simulieren, senkrecht zur Aufschlagstelle und so auf ihren ursprünglichen Platz innerhalb des Bogens schließen. Nicht bei allen Steinblöcken lässt sich die Position so leicht bestimmen. Manche wurden beim Fallen abgelenkt. Wie lässt sich also die ursprüngliche Position aller 70 Keilsteine wiederfinden? Wenn man alle Entdeckungen und Beobachtungen in Daten überführt und systematisiert, kann man beim Durchgehen einen Sinn entdecken. Im Fall des Gurtbogens bedeutet das, die herkömmlichen Methoden durch eine mathematische zu ergänzen. Das Team unter Livio de Luca beschließt, einen Algorithmus zu entwickeln, der die Modellierung der Flugbahn der Keilsteine in die Erkenntnisse der Archäologen integriert. Zum einen haben wir die Informationen der Lokalisierung. Damit können wir die Aufschlagstelle eines Keilsteins wiederfinden. Zudem haben die Archäologen Einkerbungen und Kreuze gefunden, die ermöglichen, Steine zuzuordnen und zusammenzusetzen. Milliarden verschiedener Möglichkeiten, die Steine anzuordnen, die der menschliche Geist nicht fassen kann. Doch der Computer ist dank seiner Rechenleistung in der Lage, alle Möglichkeiten zu durchlaufen und ein Ergebnis zu liefern, das alle dem Algorithmus zugrunde liegenden Kriterien berücksichtigt. Hier wird eine Teillösung angezeigt, mit den verschiedenen Keilsteinen, die in die 3D-Modellierung des Bogens eingefügt sind. Zum Beispiel die Nummer N222. Der Algorithmus bringt ihn zurück auf seine Position, R4, hier. Und hier ist er neben anderen Keilsteinen in unserem Modell. Mit Hilfe des Computers erhalten die Wissenschaftler eine zu 80 Prozent zuverlässige Lösung. Und doch bleibt eine nicht zu reduzierende Fehlerquote. Es ist unmöglich, die jeweilige Position der 70 Keilsteine mit Gewissheit zu bestimmen. Die Technologie der Gegenwart kann das Puzzle aus dem Mittelalter nicht lösen. Dennoch liefert das Experiment wertvolle Hinweise darauf, wie es den Erbauern der Kathedrale erstmals in der Geschichte der Gotik gelang, einen über 30 Meter hohen Bogen zu errichten. Ohne diese konkrete Probeanordnung hätten wir vieles wirklich nicht verstanden. Man macht sich klar, wie schwer die Steinblöcke und welche Hebevorrichtungen nötig waren, um sie auf eine Höhe von 30 Metern zu hieven. Wie schwierig es war, einen so schweren Block zu bewegen und ihn an der richtigen Stelle auf dem Lehrbogen anzubringen. Ich habe verstanden, wie eine Baustelle, diese Baustelle, zur damaligen Zeit funktionierte. 
Und Pascal Brunet konnte so die Funktionsweise des Bogens verstehen. Das Verständnis, wie er gebaut wurde, ermöglicht uns, ihn zu rekonstruieren. Ein Beispiel erfolgreicher experimenteller Archäologie. Dank der beispiellosen Zusammenarbeit eines breit gefächerten interdisziplinären Teams aus Wissenschaftlern und Architekten. Doch eine Entscheidung bleibt zu treffen. Wenn es den Wissenschaftlern nicht gelungen ist, die exakte Position der ursprünglichen Keilsteine zu bestimmen, ist es dann sinnvoll, sie wieder zu verwenden? Anfangs fühlten wir eine Art moralische Verpflichtung, die Originalkeilsteine wieder einzusetzen. Wir hatten auch den Wunsch, zu zeigen, dass das, was noch erhalten ist, wieder an seinem ursprünglichen Platz sein wird. Aber wir wissen nicht, welches der richtige Platz ist. Und solange wir das nicht wissen, ist es nicht unbedingt sinnvoll, die Steine beliebig wieder einzusetzen. Dank des exakten Scans der Kathedrale vor dem Brand wird der Bogen originalgetreu wieder aufgebaut werden. Die ursprünglichen Keilsteine jedoch werden durch neue ersetzt, behauen nach dem gleichen Modell wie die des Mittelalters. Doch aus welchem Steinbruch sollen die Blöcke für den Wiederaufbau kommen? Wo einen Kalkstein finden, dessen ästhetische und physische Eigenschaften mit den übrigen Steinen der Kathedrale kompatibel sind? Die Lösung ist in der Vierung zu suchen, dort wo Haupt- und Querschiff zusammentreffen. Denn der Architekt, der die Gewölbe im 18. Jahrhundert wieder aufbauen musste, stand vor dem gleichen Problem. Die Pariser Steinbrüche, die die mittelalterliche Baustelle versorgt hatten, waren erschöpft. Wo fand er die Steine? Die Geologin Lise Leroux entnimmt einem der Originalsteinblöcke eine Probe, um sie im Forschungslabor für historische Denkmäler zu analysieren. Anhand der Gesteinsprobe eines Gebäudes kann ich als Geologin bestimmen, welches die wichtigsten sichtbaren und erkennbaren mineralischen Bestandteile sind und ob darin Fossilien enthalten sind oder nicht. Dieser Stein enthält eine ganze Reihe unterschiedlicher Mikrofossilien. Unzählige Partikel von winzigen Fossilien, Skeletten und Relikte von Mikroorganismen bildeten im Laufe der Jahrhunderte den Kalkstein. Auf diesem Bild sehen wir winzige Splitter eines Fossils, das aus dieser Gegend stammt. Das Orbitolites complanatus. Auch einige mineralische Bestandteile liefern uns Hinweise. Wir wissen also, in welcher Art von Umgebung dieser Stein entstanden ist. Er stammt wohl aus einem Gebiet im Vexin. Um die Herkunft des Steins näher zu bestimmen, steht Lise Leroux ein Instrument von unschätzbarem Wert zur Verfügung. Die Lithothek, eine weltweit einzigartige Gesteinssammlung von über 6000 Gesteinsproben aus Baudenkmälern und Steinbrüchen des ganzen Landes. Eine geologische Karte der Denkmäler Frankreichs. Diese Gesteinsproben stammen von der Skulptur der Pariser Brücke Pont d'Iena. Wir finden darin genau die gleichen Fossilien und Mineralien vor, wie in den Kreuzrippen der Kathedrale. Und bei der Brücke haben wir eine schriftliche Quelle, die als Herkunftsort den Steinbruch von Sagi angibt, also im heutigen Departement Val d'Oise. Das bestätigt, dass die Steine der Kreuzrippen aus einem Steinbruchgebiet im Vexin stammen. Nach der geologischen Untersuchung ist die Versorgung der Baustelle mit Steinen sichergestellt. In den Steinbrüchen des Val d'Oise wird bereits gearbeitet. Man hat damit begonnen, die Kalksteinbänke zu gewinnen, aus denen später die Kalksteine gefertigt werden. Der majestätische Bogen von Notre Dame wird sich als wahre Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft wieder erheben. Je weiter der Bau voranschreitet, 
desto klarer wird, welche statische Meisterleistung die ursprünglichen Erbauer vollbracht haben. Das ist eine der allerersten Kathedralen. Es wirkt, als hätten sie am Material gezogen, um weiter in die Höhe zu bauen, bis an die Grenzen des Machbaren. Bis heute hat sich nichts deformiert. Die Strebebögen, die Gewölbe, es ist alles noch da und hat acht Jahrhunderte gehalten. Was ist das Geheimnis der legendären Beständigkeit von Notre Dame? Wie entwarfen die Baumeister das Tragwerk? Und wie konnte es all die Jahrhunderte unbeschadet überstehen? Das sind grundlegende Fragen für die Architekten. Tatsächlich können sie das Bauwerk erst dann wieder errichten, wenn sie dessen perfekte Stabilität garantieren können. Das Gleichgewicht der Kathedrale ist durch das Fehlen des Dachs und des Dachstuhls kaum mehr existent. Die aufgebrochenen Gewölbe, durch Feuer und Wasser extrem angegriffen, trugen monatelang die Last von 500 Tonnen Blei- und Holzfragmenten. Wissenschaftler, Holz-, Metall- und Steinfachleute kommen zusammen, um zu verstehen, wie diese Materialien ineinander greifen. Sie erforschen die Steingewölbe, dringen auf der Suche nach dem Metallskelett tief ins Mauerwerk vor und modellieren den abgebrannten Dachstuhl. Nach und nach decken sie die physikalischen Gesetze auf, die der Konstruktion dieses riesigen Kartenhauses zugrunde liegen.